sistema propioceptivo y mañana lo vamos a profundizar eh, mucho más porque es muy, es muy amplio, ¿verdad? Entonces nos llevaría mucho tiempo y no lo lograríamos terminar el día de hoy, pero el sistema propioceptivo es un sistema eh, interno, ¿verdad? Este sistema lo guía los músculos, los tendones y las articulaciones. Sí, por eso se llama sistema interno, porque estas estructuras que les estoy mencionando no las podemos ver, ¿verdad? Sabemos en dónde están, pero no es que podamos ver en sí la estructura. Ayuda, el sistema propioceptivo ayuda a organizarse, a organizar el cuerpo, a tener una mejor planificación motriz, a ubicarnos espacialmente, es decir, a saber en dónde es que estamos eh, en este momento. Por ejemplo, yo ahorita estoy en el área de estudio, ustedes están en su cuarto, por ejemplo, o en la mesa del comedor. A eso se refiere la ubicación espacial, a que nosotros seamos capaces de identificar en qué lugar nos encontramos ubicados. También a tener un buen tono muscular, ya mañana vamos a ver por qué en esta parte a tener una buena postura, ¿verdad? Si un niño tiene una mala interacción sensorial del sistema propioceptivo, por ende va a tener un mal tono muscular y por ende su fuerza y su, post y su postura no van a ser las óptimas, ¿verdad? Porque si tiene mal tono muscular, su postura va a ser desgarbada, ¿verdad? Quiere decir que va a andar agachado, por así decirlo, la mayor parte del tiempo, cuando la una postura correcta sabemos que no es así. También ayuda a la ideación, a que él sea capaz de, de planificar las actividades que quiere realizar, que también es un criterio de fidelidad de la integración sensorial, como ya lo hemos visto ahora. También ayuda a la coordinación y a la conciencia corporal. Entonces, pues, solo es una pequeña introducción de, del sistema propioceptivo, como les repito, mañana vamos a a ahondar más en este tema entonces por hoy eso sería todo entonces dejo este, este tiempo para eh, las dudas ¿verdad? entonces eh, para que podamos resolver, para que nos no dé tiempo de resolver las dudas que puedan tener entonces